dear students in the last class we were discussing about the asexual reproduction in plants right so i hope you all remember about the asexual reproduction nothing but asexual reproduction nothing but it's a uh, single parent it consists of single parent which produce the new young one it is um, it is about by different mode of uh, method of reproduction that is fragmentation budding fission uh spore formation like that we have many uh, methods of uh, asexual reproduction so in that a single parent is involved but in case of sexual reproduction in this class we are going to discuss in that there are two parents are involved one, uh, one is from male parent another one is female parent so two parents are combined together form together to produce a new young one that is called sexual reproduction so in case of uh, plants sexual reproduction takes place by two important parts that is stamens is the male reproductive part of the plant body and the pistil is the female reproductive part of the plant body we are going to discuss those parts of the plant bodies which are involved in the sexual reproduction so as we know that flower is the reproductive part of the plant body so every part of the plant body which is having particular function so uh, for example the leaves are helps in the production of food and the roots are helps in to absorb the water and minerals from the soil so like that all the parts of the plant body having specific function like that flower is also having specific function that is flower is a reproductive part of the plant body if you are coming to the flower you can see the two different types of flowers so in some flowers you can see the both male and female part as i said male part is stamen and the female part is pistil so you can see the two parts both the parts that is male and female parts those type of flowers are called bisexual flowers so the bisexual example for bisexual flowers are rose mustard petunia all are example for you can see many bisexual flowers at the same time you can see in some flower either male or female you can see either pistil or stamen any one of that so that type of flowers are called unisexual flowers for example maize papaya cucumber so if you see the some cucumber flowers balligalal bitirutta cucumber flowers so some flowers are produced into the into cucumber and some of uh, uh, some flowers are uh, dried right that means they do not produce the uh, fruit andre cucumber na kelon flowers gal nim flowers nella absorb maartta ite kelon flowers gal cucumber aagi produce aagtave kelon flowers gal hagine flower allene one hog bidtave so yake hig agutte antandre because only female flowers can able to produce the uh, <coughs> fruit so you cannot see the fruits in all flowers whereas in the cucumber plant because in that you can see both male and female flowers only female male flowers transfers their uh, male gamete to the female flower by that it pro female flower produces the cucumber or fruit so you can observe that one so this is the example for unisexual flower so you can see two types of flowers one is unisexual flower and bisexual flowers take down the question write the differences between unisexual flowers and bisexual flowers so <clears throat> as i said in the flower there are two part two important parts that is male flower male gametes and female gametes or egg so the stamens are the you you are looking here is the stamens are the male part of the flower that consists of anther and the filament this is the anther and you can see the stalk this is the filament so you can see the anther and filament is the male part 
so this is anther and this is the filament okay so this is male part of the flower and coming to the female part it is also called as pistil female part whole female part is called pistil pistil so uh, you can see here the pistil pistil consists of the following parts that is stigma so you, here is is the stigma and style style this is the style and the ovary so stigma style and the ovary is called female part of the flower stigma look at the picture stigma style ovary ellada ide idralli and ovary olagade ovules irutte so this is called female part of the flower you can observe so the sexual reproduction in that male and female gametes are fused together to form the zygote in the sexual reproduction male and female parts fuse together female gametes male and female gametes so male gametes is the anther uh, uh, pollens pollen grains which is present inside the anther we'll discuss again repeat again in the next uh, slide so and whereas in the ovary consist in the female female part that is pistil pistil consists of ovary inside the ovary you can see the ovules they are called female gametes so those male and female gametes that means uh, pollen grains and ovules combine together or fuse together to form the zygote that is called as sexual reproduction so so i am going to explain once again with a beautiful video so let us start the video so sexual reproduction nothing but so it is a fusion of male and female gametes to produce the zygote and it it can it develops into seed and produce the new plant so that is sexual reproduction so the import uh, the, you can see the flowers in the nature uh, it not only meant for the beauty it's a more you know that it's a beautiful part of the plant body but it's not only meant for beauty it's a reproductive part of the plant body flowers are the reproductive part of the plant body it is the beauty is just to attract the insects we will discuss so the male part of the parts of the flower ge bandre adralli male part matte female part anta irutte so some of the flowers are having uh, both carpel and stamen or stamen and carpel that is called bisexual flower you can see the pea and china rose is an example for bisexual flower and the unisexual flowers are only either male or female are present so that is called unisexual flowers so such as uh, corn and cucumber are example for unisexual flowers so the stamens and carpel are the uh, reproductive part of the flower if you coming to the stamens stamens consists of anther and the filament so inside the anther you can see the pollen grains pollen grains na you know about inside the anther so those pollen grains are called male gametes so in and and coming to the carpel carpel consists of three important part that is stigma and the style and the ovary so inside the ovary you can see the small uh granules like structure those are called ovules or the female gametes or egg cell when ovules and the anthers that is male gametes and the female gametes combine together to form the zygote this is the process of sexual reproduction so coming to the male gametes that is male gametes are the pollen grains combines with female gametes the process of combin combi combining male and female gametes is called pollination or transfer of stamens to the stigma is called the process is called pollination transfer of male gametes to the stem from the stamens to the stigma is called pollination so pollination is of two types so stamens transfer to the stigma is self for, uh, for the same flower stamens pollinate self pollination means stamens that is will tell you once again self there are pollination is of two types one is self pollination another one is cross pollination self pollination nothing but the gametes which are present that is male gametes which are present in the stamens which transfer to the stigma 
of the same flower is called self pollination okay other the flower na stigma ge gametes male gametes transfer adra adanna self pollination anta karitivi so next cross pollination andre ni nortta idira video nalli cross pollination means this is self pollination nodri adra the stigma da mele hogi beltta ide stamens so this is self pollination idanna yar tagond hogi kodtare anta next hogona cross pollination andre ill nodri gametes present in the stamens which transfer to the different flower stigma of the different flower is called cross pollination bere flower na stigma na mele hogi bidre adanna cross pollination anta karitivi yar yar tagond hogi kodtare idanna anta kelidre ondu wind mulka hogbodu you know that gaali ellella beeja beeja da light weighted seeds are flow uh, flowing in the uh, wind so wind is also a agent agent andre yaru ee stamens anna athava pollen grains anna stamens alli irunta pollen grains anna innon flower na stigma an mele yaru tagondu hogi beelustaro athava contact maadkodtaro avaranna nam agents of pollination anta karitivi illi three types of agents of pollination ide one wind another one is insect and another one is water so wind pollination uh, uh, insect pollination and water pollination those are all agents of pollination so insect gala bagge gotta ide nimge so beautiful flowers matte nectars matte smell goskara insect gulu flower kade attract aagtave one flower inda innond flower kadege ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ಗಳು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತವೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಈ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ಕೈಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳತ್ತೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ವೆರಿ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವುಗಳು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಳತ್ತೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಕ್ಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಬೈ ದಟ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸೊ ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾವೋ ಅವುಗಳು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಆ ಟ್ಯೂಬನ್ನೇ ನಾವು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಸ್ಟೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಓವರಿ ಸೊ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದರಿಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗಳು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಓವಿಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಝೈಗೋಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಜ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸೊ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ take down the question what is fertilization it forms the zygote and then zygote converts into embryo and then embryo converts into seed so when seed is formed the whole other parts of the flower are you uh, not used so that that's why they are all the parts that means uh, petals uh, sepals all those parts uh, stem and stigma all those part, parts are deta- detached from the flower and then only seed is remaining in the plant body so that seed or flower uh, seed or fruit so that seed is when uh, when it is uh, placed on the soil and when we are uh, when at the suitable condition that means water and sunlight is available for the seed it develops into a new plant so this is the sexual reproduction dear students i hope you all understood the sexual reproduction how sexual reproduction takes place and what are the parts and what are the processes are involved in the sexual reproduction so take down the question what is sexual reproduction write the steps involved in the sexual reproduction and one more question drawing is very important drawing the flower diagram uh, hibiscus dry diagram na draw madu kodtare that's very important in the point
so this is the hibiscus flower how reproduction takes place so stamens are the male stamens are the male organ and the carpel are the female organ so stamens consists of uh, uh, anther and the filament anther consists of pollen grains and carpel this is the female part of the plant body uh, female part of the flower so that this consists of stigma style and ovules so inside the uh, ovary inside the ov ovary ovules are present so this is pollination take down the question question bar kondidara ansatte what is uh, write the differences between cross pollination and self pollination so this is this is the uh, one flower to the another flower stamens enagutte and so ill nortta irudu neevu look at the next slide okay so this is uh, self pollination this is an example for self pollination ide stamens inda ade flower na stick bandmele bidtare but illi en aagta ide ee flower inda innond flower ge bandu uh, stamens inda anthers tagu bandu bilustare uh, butterfly so so this is self pollination this is cross pollination I'll, i hope you all understood the types of pollination so fertilization hega agutte andre i already heard that the process of fusion of male and female gametes to form the zygote is called fertilization again it converts into zygote converts into embryo and then it converts into seed and the ovary develops into a fruit nen bitkodri adralli iruvanta ovary idiyala adu fruit aagi develop agutte zygote idiyala adu embryo agutte embryo seed aagi convert agutte seed na sutta fruit iruthu for example mango tagondre nevu mango fruit nam tintivala edible part anta karithivu tinuvanta part idiyala adu ovary ovary develops into a fruit gotagutta zygote embryo seed the ovary covered is converts into fruit so seed dispersal andre seed yav yav rithi nam hinde odittu agents of pollination andre stamens yav rithi disposal agutte transfer agutte anta ee odta irudu nam seed disposal ella seed ella aadmele ha andre ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೀಡ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಗಿಡನೂ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾವ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಈ ದೂರ ದೂರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದರದೇ ಸೀಡು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಯ್ತು ಮಾವಿನ ಸೀಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೀಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಸೊ ದ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅವೇ ಸೀಡ್ from one place to the another place is called dispersal of seed so you can take down this question so and then how the seed dispersal takes place by wind water and animals so take down the question how the seed dispersal takes place give example or write the method of seed dispersal with example ee tar tagodri write the method of seed dispersal with example so seed dispersal by wind or light andre seed dispersal wind in the seed dispersal andre avugal hege irtave light weight agirtave andre wind andre gaali alli hogbeku andre utuka kadme irbekalva chitradalli nodta idare nivu ivella wind mukantra aguvantu ajji kudlu anta karitar nam karitidivi navella so gaali alli telaanta irtave very light weight irutte avugal en aagtave ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ದೂರ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂತವೆ ಅವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸೂಟೆಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ನೀರು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಸೀಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಗಾಳಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕಲ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಕ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುವಂಥವು ಸೀಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬರ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ಔಟರ್ ಕವರ್ ಕವರ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫೈಬ್ರಸ್ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಗಾ ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಫುಲ್ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮಯತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅದನ್ನು ನೀವು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತೋ ಸೂಟೆಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೀ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಡ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಬೈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೀ ಡಿಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹಸುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಹ
ಹ್ಞೂ ಒಂಥರ ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತೆಗಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಈ ಕಾಯಿಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ದೂರದಿಂದನೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅವರಿಗೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಅವ್ರ ಶರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಈ ಥರ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಳೋಂಥ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಂತ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮೈಯನ್ನು ಉಜ್ಜೋದು ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಉದುರೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಲೈಕ್ ಜಾಂತೇನಿಯಂ ಜಾಂತಿಯಂ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಸಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಬೈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹುಕ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಜಾಂತಿಯಂ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೀಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಸೀಡ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ವಿ ವರ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಅಬೌಟ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಿಷನ್ ಪಡ್ಡಿಂಗ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಪೊಗೇಷನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಪ್ಸ್ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೀಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ಐ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿಸ್ಟೇಲ್ ಸೊ ದಿ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಲೆಸನ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲೆಸನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟುಡೇಸ್ ಲೆಸನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ ಥ್ಯಾಂಕ